Manchetes Lance MZ, oferecidas por... Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz. Não falha nada. A Seleção Nacional de Futebol Mambas realiza na tarde desta terça-feira, 10 de janeiro, o último jogo de preparação frente ao Ghana na fase de estágio rumo ao chão 2022. Campeonato Africano das Nações destinado aos jogadores que atuam localmente no nosso continente. Esse será o terceiro jogo dos pupilos de Chiquinho Conde, depois de terem perdido com o MC Argel por 3 a 1 e terem goleado o Parador AC por 4 a 0, sendo que ambas equipas militam na principal liga argelina de futebol. E aí vamos fazer uma gestão uh, mais minuciosa, fazer algumas alterações e ajustarmos mais os tempos dos jogadores para depois filtrarmos, porque temos mais um, dois jogos pela frente, no dia 10, que é o nosso último, em princípio, frente à seleção do Ghana, e aí já temos que tirar todas as relações. Carlos Ai, que é o novo selecionador nacional de basquetebol sênior feminino, e que vai trabalhar com o combinado nacional na campanha de qualificação, tendo em vista a, o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris 2024, segundo revelou uma fonte ligada à Federação Moçambicana de Basquetebol. Com efeito, Ike substitui Nazir Salé, que conduziu os destinos da equipa de todos nós no último Afrobasket, decorrido em setembro de 2021, no qual Moçambique terminou na quinta posição da tabela classificativa. Para adjuntos de Carlos Ike, irão trabalhar os treinadores Lionel Mabé Manique, treinador principal de Costa do Sol, bicampeão nacional e vice-campeão africano, bem como Diolinda Angulela, antiga internação moçambicana e que era treinadora do grupo desportivo Maputo. A equipa sênior feminina de Costa do Sol domina a convocatória da Seleção Nacional de Basquetebol Sênior Feminino, tendo em vista a campanha rumo à qualificação aos Jogos Olímpicos Paris 2024, que inicia já neste mês de fevereiro, com a participação na qualificação ao Afrobasket no Zimbábue, Bulawayo. O selecionador nacional Carlos Zeik, para além de contribuir com sete jogadoras na primeira chamada, por Carlos Zeik, as canarinhas fornecem ao Combinado Nacional outros técnicos de apoio, como estatísticos, massagistas, filmagem e scouting. Eis a lista dos convocados. Onélia Mutombene, Associação Lásio. Cleide Machava, a Politécnica. Yolanda Francisco, Ferroviário da Beira. Elizabeth Pereira, Costa do Sol. Inguivildo Mucauro, Costa do Sol. Eleutera Chavanguani, Costa do Sol. Chelsea Rafael, Costa do Sol. Nils Assisiani, Costa do Sol. Carla Covani, Costa do Sol. Vilma Covani, Costa do Sol. Anabela Costa, Ferroviário de Maputo. Dulce Mabjaia, Ferroviário de Maputo. Rosa Costa, Ferroviário de Maputo. Stefania Cisiano, Ferroviário de Maputo. Cecília Henrique, Ferroviário de Maputo. Silvia Veloso, Ferroviário de Maputo. Tamara Seda, Ozono Global, Jerez, da Espanha. Lea Dong, Ladernal Basket, da França. Clitan de Souza, Baloncesto, Alcobendas, Espanha. Ivânia Sengo, Sportiva de Portugal. A equipa técnica é composta por Carlos Zaik, treinador principal, Lionel Manique, treinador adjunto, e Diolinda Angulela, também treinador adjunta. Marta Monjan é a coordenadora, Natália Sumbani, estatístico, que é do Costa do Sol, Simon Gebas, filmagem e scouting, do Costa do Sol, Enes Arthur Williams, preparador físico da Politécnica, Mônica Inroga, médica do Hospital Central de Maputo, Dalton Novela, fisioterapeuta do Hospital Central de Maputo, Alberto Júnior, massagista do Costa do Sol, Dini Citoy, técnico de equipamentos do Costa do Sol. De acordo com a atualização da Federação Internacional de Futebol FIFA, Moçambique passa a contar com 20 árbitros internacionais inscritos no órgão reitor de futebol mundial. Destacam-se na lista o árbitro Celso Salvação e o assistente Arsenio Maringul. Dos homens do apito inscritos para ajuizar partidas internacionais, cinco são árbitros principais, oito assistentes, quatro do futebol de salão, ou seja, futsal, e três do futebol de praia. Nesta convocatória, há ainda a presença de três árbitras, com destaque para Emma Novo, árbitra do Centro. <SILENCIO>